Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich wollte euch einmal kurz mitteilen, dass es jetzt anscheinend bald die Möglichkeit geben wird, die KIA Navigationsupdates offiziell herunterzuladen und dann im Auto zu installieren. Dieser Link, den ich euch natürlich auch in die Beschreibung packe, wenn man diesen aufruft, kommt erstmal die Meldung große Eröffnung und dass die neueste Karte und Software in Kürze zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern, aber schauen wir mal, ob es dann auch wirklich kommt. Denn die Seite war schon mal da, ist grundsätzlich auch die ganze Zeit vorhanden, nur nicht auf Deutsch. Weil hier kriegt man zum Beispiel auch die russischen Updates her, die ja quasi den europäischen dann auch entsprechen, nur dieses RU in der Bezeichnung haben. So, wenn wir jetzt schauen, hier gibt es schon ein paar Punkte. Einmal wird es hier wohl immer Neuigkeiten geben. Das hat man auf der russischen Seite dann gesehen. Wenn man es auch auf Sprache Englisch gestellt hat, konnte man es auch lesen, dass hier dann Update-Infos wohl bereitgestellt werden. Als nächstes kann man den Updater herunterladen. Wird hier auch für Windows und für Mac angeboten. Aber wenn man jetzt draufklickt, kommt erstmal nochmal die Meldung, dass erst in Kürze zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, man kann ihn noch nicht runterladen. Man könnte jetzt hier oben die Region ändern auf Russland und dann Sprache Englisch, da kann man ihn dann herunterladen. Aber da hätte man dann natürlich nur das russische Update. So, als nächstes haben sich hier auch schon die Anleitungen für das Update bereitgestellt. Hier wird wirklich Schritt für Schritt gezeigt, was für einen USB-Stick bzw. Speicherkarte braucht man. Dann wie wird er heruntergeladen bzw. wie wird er installiert. Der Updater. Dann wird einmal gezeigt, wie man den startet. Dann äh, kommt die Anleitung, was man alles machen muss, dass man sein Fahrzeug und Modell auswählen muss. Dann Speicherort auswählen. Dann wird die Aktualisierung heruntergeladen. Und man soll es auf den USB-Stick kopieren. Und im letzten Schritt dann die Anleitung, wie es im Fahrzeug funktioniert. Hier ist für ich glaube, jede Generation an Navigationssystemen eine extra Anleitung. In meinen Videos geht es hauptsächlich um das Generation 5 Weit, 10,25 Zoll System. Aber das ist ja jetzt nicht nur für den Pro Seed bzw. die Kia Seed Familie ab 2018, sondern für jeden Kia diese Update Möglichkeit. Deswegen bietet Kia hier wohl für alle das Navigationsupdate an. Als letztes gibt es dann noch einen Kundensupport. Da gibt es einen FAQ-Bereich, der aber bisher noch gar nicht gefüllt ist. So, das wollte ich euch einmal kurz mitteilen, dass es jetzt eben diese Seite geben wird. Mal schauen, wann das wirklich kommt. Der User aus dem Motortalk Forum, wo immer die Updates bereitstellt, hat gesagt, dass es vielleicht mit dem großen Oktober-Update, das eigentlich kommen sollte, beziehungsweise Herbst-Update, was bisher noch nicht da ist eventuell dann auch hier soweit ist. Das heißt, man kann jetzt dann wohl offiziell die Updates einspielen, muss nicht immer zum Kia-Händler oder sich äh, wie bisher die Updates so aus dem Internet besorgen. Es sollte wahrscheinlich keinen Einfluss auf die Garantie haben und auch sonst kann man sich dann einfach schnell das neueste Update raufziehen. Ja, das soll es dann auch schon gewesen sein. Sobald das Update oder diese Update-Funktion zur Verfügung steht, werde ich, glaube ich, nochmal ein extra Video machen und euch damit informieren. Dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.